Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della presenza, come sempre molto, eh, c'è una bella assemblea qui che dimostra ancora una volta che il rapporto sulla situazione sociale del Censis è un momento che attrae, un momento che induce alla riflessione. Io dico due parole solo, anzitutto per ricordare che questa è la 51esima edizione, quindi come vedete è questo non è solo un rapporto, è un pezzo della storia italiana del dopoguerra che considera aspetti economici e aspetti sociali insieme, cosa assolutamente necessaria e non sempre seguita. Eh, noi abbiamo beneficiato, anch'io personalmente, come CNEL, come Paese di, degli insegnamenti di questi anni, e non posso non ricordare gli insegnamenti di Giuseppe De Rita, perché lui è stato presidente del CNEL in un momento, in un'epoca felice, no? un, un periodo di grande riflessione, di prestigio anche de, di questa istituzione, che poi ha fatto magari fatica a rimanere a questa altezza. Noi abbiamo l'impegno di rilanciarla di mantenerla su quegli obiettivi di civiltà e di riflessione non generica e che, che Giuseppe De Ritta ci ha insegnato, anzi io ricordo che nonostante qui oggi non sia presente, eh, lui continua a insegnare perché l'altro giorno per esempio ha scritto uno splendido articolo su, sul Corriere della Sera in cui ancora una volta denuncia i mali di, della disintermediazione, cioè della scarsa attenzione agli organismi intermedi e, e quindi questo con, ha delle conseguenze sul disorientamento delle persone, ma anche sulla politica, Questo, questa disaffezione della politica, il populismo, le forme estreme non, non, sono, non capitano per caso, sono una, purtroppo delle conseguenze di anni in cui si è poco curata la solidarietà sociale e le forme di aiuto e di integrazione reciproca. Questo è un tema che anche questo rapporto, io sul rapporto che ho sbirciato per gentile concessione degli autori, e questo rapporto, e dico solo che mi ha fatto due impressioni, mi ha dato due impressioni fondamentali. Uno, è un rapporto che come sempre è molto acuto, è non, non tagliato con l'accetta, ma anzi dipinto col pennello fine, è, con, chiari e scure, con tinte chiare e scure. Devo dire più scure. Eh, insomma, alla fine uno resta con un'impressione triste, anche se poi alla fine si dice passioni triste, quindi c'è passione, bisogna averla. Anche la, se la tristezza, uno che guarda le cose <ride> ha un fondamento, però bisogna guardare avanti. Io la prima riflessione che, che faccio su questo è che nonostante le molte eccellenze del Paese, che su, qui sono documentate, non solo la ripresa che ha cominciato, ma tanti elementi della nostra società, l'industria che esporta, eh, il, la grande capacità eh, di rilanciare i beni culturali, eh, insomma, tante performance eccezionali, eh, ciò nonostante abbiamo tensioni sociali, disorientamento individuale, rancore, anzi, sì, 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 c'è tutta una... Giust, giusta purtroppo eh, riflessione su questo rancore sociale che si diffonde. Beh, questo significa che il problema è sociale. L'economia e la crescita è fondamentale, ma, ma non basta. Lo dico perché noi, anche il Paese, ha preso atto di questo, i CNEL e l'Istat da tempo si occupano dei BES, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, che sta pro stanno proprio a indicare dei eh, segnali non solamente economici di crescita materiale, ma che sono quelli che devono guidarci perché appunto il benessere individuale e collettivo eh, cresca. Lo dico perché anche nella recente legge di bilancio, per la prima volta, questi indicatori sono inseriti come un metro di valutazione delle politiche economiche e poi da monitorare per vedere se poi hanno impatto effettivo sulla condizione sociale del Paese. Quindi questa è una riflessione da fare e che porta anche alla, 
al ruolo di molti di noi. In sostanza c'è necessità, sì, da una parte, un richiamo quindi alla politica, alla classe dirigente, di eh, fare ipotesi, strategie condivise, non effimere di medio-lungo periodo, ma in realtà queste non nascono da eh, invenzioni o da eh, intuizioni isolate, c'è bisogno di costruirle, per questo c'è bisogno di superare questo mito negativo della disintermediazione che in questi anni è stato molto propagandato, non solo in Italia. Devo dire che ci si comincia a rendere conto, mi pare anche guardando nel giro gli ultimi eventi, che questo, questa idea di superare la ricchezza della società organizzata è un'idea sbagliata e quindi occorre contrastare questo e in positivo direi elaborare anche costruire delle forme aggregative nuove. Guardate che le forme aggregative tradizionali, i sindacati e i partiti sono importanti, devono rinnovarsi essi stessi, ma in giro per il mondo di fronte alla complessità e anche alla frammentazione del tessuto sociale si dice che la società è chi ha responsabilità non solo ai vertici, perché qui si ama molto dal censis l'orizzontale più che il verticale, occorre porsi il problema come aggreghiamo in modo nuovo per rispondere ai bisogni collettivi, a cominciare dai giovani che hanno idee in testa e visioni molto diverse da quelle che magari che avevamo noi ricevuto. Non solo, ma anche eh, utilizzare i luoghi istituzionali che possono eh, aiutare questa, questa eh, in più intelligente intermediazione sociale. E, beh, il CNEL è uno di questi. I luoghi istituzionali non sono eh, gli unici strumenti di eh, aggregazione di coesione sociale, ma sono strumenti importanti, perché eh, lì, qui, noi vogliamo che sia così, eh, le parti, noi apriamo le porte, si in confrontano in modo più, eh, per un verso protetto e più eh, organico di quanto non si faccia nelle piazze o nei talk show e eh, purtroppo talora anche in Parlamento. Quindi questo, i luoghi istituzionali sono da, da curare e da aiutare tutti. Ultima cosa che voglio dire, che mi colpisce molto, Nonostante appunto questa crescita sia pure lenta, eh, è un, non è uguale per tutti, c'è una polarizzazione, se non vogliamo dire, oppure la, diciamo più duramente diseguaglianze di varie dimensioni. Che io, io ho presente quelle del lavoro, la polarizzazione del lavoro è drammatica, non è vero che tutti perdano, c'è chi... chi non perde o anzi guadagna magari troppo e c'è invece interi settori, soprattutto quelli a bassa scolarizzazione e professionalità che sono fortemente penalizzate. Ma non c'è solo la polarizzazione del lavoro, c'è la polarizzazione territoriale che è nota in Italia, non, da, non, non tende a essere contrastata a sufficienza. C'è una polarizzazione tra le imprese. Qui l'altro giorno abbiamo avuto una presentazione da parte del direttore dell'Ocse, Scarpetta, che ha mostrato come cresca la polarizzazione anche tra chi vince e chi perde nell'ambito delle imprese. E anche questo è un problema economico e sociale. C'è una polarizzazione tra le città, che veramente le città sono sempre state, sono il centro dell'innovazione, dell potenzialmente della modernizzazione, ma ci sono città che vanno benissimo, Milano è nota ormai, ma altre che invece anche quelle che tradizionalmente erano, erano solide, che, che invece soffrono. Quindi, e poi c'è la polarizzazione e la distanza crescente tra, tra le generazioni. Un paese che invecchia, anche ieri il Presidente Mattarella ha, fatto, ha, dato, ha lanciato un allarme all'ennesimo su questo, che non possiamo non guardare e non in, con preoccupazione non intervenire su questa crescente polarizzazione che è economica, questa distanza, ma anche culturale eh, tra eh, giovani che sono pochi e maltrattati spesso e anziani che sono tanti perché sì, la longevità è un fatto positivo ma che eh, devono essere eh, anche se aiutati a, a vivere bene e, e questo è un problema che non avevamo qualche decennio fa i primi rapporti Censis eh, ma questa è una delle delle questioni sociali ed economiche anche fondamentali che dobbiamo guardare. In ogni caso qui il rapporto, adesso io finisco, 
è come sempre, come ho detto, molto attento, sfumato ma non reticente e poi dà anche qualche dritta, non è che dà le ricette, non si usano ricette qui, ma si danno delle ipotesi di ricerca che mi sembrano utili a tutti. Quindi grazie, grazie anche per quello che fate in questa occasione e ascoltiamo con attenzione. Grazie Presidente, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della 51esima edizione del rapporto annuale del Censis. Effettivamente abbiamo girato l'angolo del mezzo secolo di interpretazione del Paese. <coughs> Cominciamo in questa giornata i secondi 50 anni del, del rapporto Censis. E devo dire lo facciamo con un rinnovato spirito positivo perché rispetto a, a quella descrizione di un'Italia imprigionata nel limbo della crescita dello zero virgola che avevamo dato in quest'Aula nell'ultimo paio d'anni, d'anni quest'anno invece celebriamo effettivamente una sostenuta ripresa congiunturale. Ce lo dice la stima di crescita del PIL al più 1,8% a fine anno, per la verità ritoccato proprio questa mattina dall'Istat più 1,7%, quindi molto comunque al di là di quelle che erano le stime preliminari all'inizio dell'anno. Ma ce lo dicono sostanzialmente tutti gli indicatori che in maniera univoca e concordante testimoniano che la ripresa c'è. I consumi al secondo trimestre dell'anno, i consumi segnano una crescita dell'1,3%, l'export più 4,6%, al terzo trimestre gli investimenti una crescita del 4,6%, grande novità, sono tornati gli investimenti, la produzione industriale più 4,1%, le compravendite di abitazione più 2,8%, gli occupati più 1,4%. Quindi, come dire, tutti gli indicatori economici testimoniano che la ripresa c'è. Per la verità c'è una grande eccezione, una macroscopica eccezione, lo voglio dire subito, perché tra questi indicatori c'è un grande assente. Sono gli investimenti pubblici perché quando dico che gli investimenti crescono del 4,6%, in realtà parlo di investimenti privati. Ancora eh, nell'ultimo anno gli investimenti pubblici sono stati pari al 32,5% in meno in termini reali rispetto all'ammontare di investimenti pubblici dell'anno di riferimento prima della crisi, il 2007. C'era stata una tenuta nel 2008, ancora nel 2009, la vera discesa comincia nel 2010, ma ad oggi siamo ancora ad un valore pari a un terzo in meno di quello che erano gli investimenti pubblici prima della crisi. Noi abbiamo calcolato che la perdita di risorse pubbliche destinate ad incrementare il capitale fisso che si è accumulata anno dopo anno, dal 2008 al 2016, è pari a 74 miliardi di euro. E per la verità anche i consumi, i consumi interni, si gioverebbero di una dinamica un po' più sostenuta delle retribuzioni. Al terzo trimestre dell'anno sono cresciute del, soltanto dello 0,5% e infatti l'inflazione al terzo trimestre è cresciuta soltanto dell'1,1%, che è ancora una crescita insufficiente. Non a caso, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche il Presidente Draghi e il Presidente della BCE non ha perso occasione in ogni intervento pubblico per dire, sappiamo che l'obiettivo della BCE è tenere un'inflazione intorno al 2%, non ha perso occasione per dire che bisogna vivacizzare la dinamica salariale. Quindi gli indicatori sono tutti positivi, abbiamo ancora tre problemi, investimenti pubblici, dinamica delle retribuzioni dei salari, inflazione. Però la ripresa c'è. La ripresa c'è e l'industria va, abbiamo scritto, perché uno dei baricentri fondamentali della ripresa è proprio l'industria, il manufatturiero. Ormai dal 2015 in avanti la produzione industriale italiana ha ricalcato e in molti casi anche superato 
la produzione tedesca. Il nostro Moloch dei nostri confronti è sempre la Germania, il nostro benchmark è preferenziale. Eh, beh, pensate che però al primo semestre del 2017 l'indice della produzione industriale italiana ha segnato un incremento del 2,3% che è stato il migliore tra i grandi paesi europei. Germania e Spagna più 2,1%, Regno Unito più 1,9%, Francia più 1,3% e poi al terzo trimestre è cresciuto ancora, come dicevo prima, più 4,1%. Il valore aggiunto per addetto nel settore manifatturiero è cresciuto del 22% in sette anni e oggi ha superato la produttività che abbiamo nei servizi, che è un fatto abbastanza inedito. C'è stato quindi in questi anni della crisi un, un forte processo di ristrutturazione che oggi però ha portato il settore del manifatturiere ad un forte recupero di efficienza, di performance, di produttività. Negli anni della crisi abbiamo perso più di 100.000 aziende nel manifatturiero, più di 800.000 unità di lavoro nel manifatturiero, ma oggi si vedono i risultati di questo drastico processo di ristrutturazione. Quindi, primo tema primo baricentro della ripresa, l'industria. Secondo baricentro della ripresa, dobbiamo ricordare ancora una volta le filiere italiane che brillano nelle eh, catene globali del valore, perché è inarrestabile la capacità di esportare delle imprese italiane. Nel mondo brilla la creatività della moda italiana, il design nel, nei mobili, nell'arredo, la tipicità dell'industria alimentare, due terzi delle imprese del manifatturiero sono ascrivibili ai prodotti del Made in Italy. Il saldo commerciale nell'ultimo anno dei prodotti del Made in Italy è stato pari a 99,6 miliardi di euro, che è praticamente pari al doppio del saldo commerciale dell'export complessivo del Paese. E abbiamo delle quote di mercato di assoluto primato in moltissimi comparti nel mondo. Quindi l'export corre, aumentano le imprese esportatrici, sono ormai quasi 216.000, sono aumentate di circa 10.000 rispetto al 2007. E poi c'è anche il comparto delle macchine utensili, in cui nel 2016 abbiamo raggiunto la quinta posizione nel mondo come valore della produzione, dopo il colosso cinese, eh, la Germania, il Giappone e a po pochissima distanza dagli Stati Uniti, e abbiamo raggiunto il terzo posto come paese esportatore, sempre dopo Giappone e Germania. In questo comparto sono previsti alla fine dell'anno 5,9 miliardi di produzione e la cosa interessante è che se negli anni della crisi a fare da traino era stato l'export, nel 2007 sono previste consegne di macchinari nel territorio italiano per un valore che supererà i 2 miliardi e mezzo. Naturalmente pesa il piano degli sgravi fiscali dell'industria 4.0, pesa l'iperammortamento e il superammortamento, ma questo è anche un indicatore del fatto che le aziende stanno rinnovando gli impianti, quindi anche sul mercato interno. E anche dal punto di vista dell'approvvigionamento dei capitali c'è un consolidamento. Guardiamo la borsa. Le aziende quotate in borsa sono aumentate in un anno da 312 a 324. La capitalizzazione di borsa è passata in un anno da 455 a 638 miliardi di euro. Come dire, sono lontani gli anni del delisting, quando le aziende invece uscivano dalla borsa. L'industria va brillano le filiere italiane nelle catene globali del valore e, altro baricentro della presa, abbiamo un turismo da record. Naturalmente su questo aspetto pesano l'instabilità geopolitica di alcune aree del pianeta, penso al Mediterraneo, pesa la paura del terrorismo internazionale, ma il fatto vero è che c'è stata una grande differenziazione poliedricità dell'offerta, soprattutto nel campo extraalberghiero, nel comparto extraalberghiero, che coniugata ai servizi di disintermediazione attraverso le piattaforme digitali ha portato un turismo da record in Italia. 
Nel 2016 abbiamo sfiorato i 117 milioni di arrivi e i 403 milioni di presenze, cioè di pernottamenti. La componente straniera si attesta intorno al 49%, quindi grosso, me grosso modo la metà, ma l'incremento rispetto al 2008 degli arrivi è stato di oltre 22 punti percentuali, dei pernottamenti di circa l'8%. A crescere di più è la componente straniera degli arrivi, dei flussi turistici, e la componente extraalberghiera della ricettività. Dal 2008 sono aumentati de, di oltre il 64% proprio gli arrivi stranieri nell'extraalberghiero. E ancora nel primo semestre dell'anno nuovi record abbiamo toccato, perché soltanto in sei mesi, rispetto ai sei mesi dell'anno precedente, abbiamo avuto 2,7 milioni di visitatori in più, con più di 10 milioni di pernottamenti in più. Quindi un turismo veramente da record. E allora se questo è il quadro bisogna anche constatare che effettivamente gli italiani stanno vivendo un, abbiamo scritto così, un, un quieto andare nella ripresa. Dopo i duri anni della crisi in cui le parole d'ordine erano taglia e sopravvivi, eh, con un quindi severissimo scrutinio dei consumi, ritornano a salire, ad aumentare proprio i consumi. Tra il 2013 e il 2016 la spesa delle famiglie è aumentata complessivamente di 42,4 miliardi, con un incremento del 4% in termini reali, anche se dobbiamo considerare che non sono e non saranno soldi aggiuntivi per tornare sui passi dei consumi perduti. Sono soldi che servono a riconquistare un benessere soggettivo, a riconquistare una buona qualità della vita quotidiana. Torna quest'anno, dopo i severi anni della crisi, il primato dello stile di vita. Se è vero che nell'ultimo anno gli italiani hanno speso 80 miliardi per la ristorazione fuori casa, 29 miliardi per la cultura, il loisir, il tempo libero, 25 miliardi per la cura, il benessere soggettivo, la cosmetica, eccetera, eccetera, più di 6 miliardi per i pacchetti vacanze. Quindi, come dire, è una specie di coccolarsi di massa dopo i duri anni della crisi. La somma delle piccole cose che individualmente, soggettivamente contano, crea questa micro felicità quotidiana, diciamo così, riconquistata dagli italiani. E quindi non dobbiamo stupirci del fatto che oggi il 78% degli italiani dice che è soddisfatto della vita che conduce. Come viene pagata questa riconquistata felicità quotidiana, questa riconquistata buona qualità della vita quotidiana? Grande ricorso al digitale, grande ricorso al low cost e anche ancora una volta sommerso. Una parte di quella cash, di quella liquidità che è stata accumulata per timore negli anni della crisi, oggi riviene rimessa in gioco. Perché nell'ultimo anno 28,5 milioni di italiani hanno acquistato almeno un servizio, un prodotto in nero, senza ricevuta, senza scontrino. E colpisce poi anche un altro fatto, cioè che negli anni della crisi, pur duramente messe alla prova dalla crisi, le famiglie italiane hanno invece incrementato la spesa per servizi ricreativi e culturali. Ancora nel 2016 il bilancio complessivo dei consumi rispetto all'anno prima della crisi, il 2007, è ancora negativo, meno 3,9% in termini reali. Invece in quest'arco di tempo è aumentata del 12,5% la spesa destinata a servizi ricreativi e culturali. Ma in Europa non è andata così. Siamo in controtendenza, perché invece in questo stesso periodo il valore medio europeo è meno 1,4%, meno 9,6% nel Regno Unito, meno 8,1% in Germania, meno 7% in Spagna. 
Quindi che vuol dire? Che mentre gli italiani comprimevano le spese un po' su tutto, invece hanno destinato risorse aggiuntive per i servizi ricreativi e culturali. Nell'ultimo anno il 52% degli italiani è andato al cinema, più 5,1% in un anno, il 31% ha visitato mostre e musei, più 4,1%. Non possiamo ricordare ancora una volta il boom della spesa per device digitali tra il 2007 e il 2016, più 190% della spesa per l'acquisto di smartphone. Gli utenti di internet che oggi guardano film online sono arrivati al 24%, il 47% tra gli under 30%. L'11% utilizza piattaforme digitali per lo streaming on demand, il 20% tra gli under 30. Quindi che vuol dire? Che da una parte consumi culturali, diciamo così, tradizionali, cinema, eh, spettacoli, eh, teatro, mostre, musei. Dall'altra parte i consumi di intrattenimento che viaggiano sul volano delle piattaforme digitali oggi costituiscono il passepartout per gli italiani per entrare nella contemporaneità e nella globalità. Cultura e entertainment sono il nuovo passepartout per stare nella globalità. E il territorio, in questa fase di ripresa, ovviamente anche il territorio ha giocato la sua parte. Le città sono dei magneti attrattori sempre più forti, in questi ultimi anni sono aumentate di peso demograficamente le città, a discapito dei comuni di cintura, di prima e seconda cintura, anche se persistono dei forti sbilanciamenti nel sistema urbano italiano. Da una parte il protagonismo delle città è sempre più forte, sono le piattaforme della ripresa economica, però vi do alcuni dati che fanno vedere come ci sia ancora un persistente, forte sbilanciamento. Tra il 2007 e il 2014, mentre il PIL del Paese si riduceva grosso modo di 8 punti percentuali, abbiamo avuto delle grandi aree urbane del Sud, come Napoli, Palermo, Catania, che hanno avuto dal punto di vista del valore aggiunto prodotto in quei territori un vero e proprio tracollo, intorno al 14%. Altre, all'opposto, come Milano, ormai unanimamente un riconosciuta come la città delle migliori performance in Italia, in cui in quel periodo invece ha avuto una riduzione del valore aggiunto prodotto in quel territorio inferiore ai tre punti percentuali. Quindi questo mostra plasticamente il diverso contributo dei diversi territori. Questa rapida carrellata quindi testimonia come effettivamente la ripresa c'è. È una ripresa congiunturale solida. Ed è una grande opportunità, una grande opportunità, le opportunità non vanno mai sprecate, soprattutto se si presentano dopo un lungo periodo di flessione delle aspettative, è una ripresa che va consolidata in un ciclo di crescita economica, duratura e strutturale. La grande opportunità però ci deve eh, far guardare e porre le mani ad una serie di problemi che ci trasciniamo, una serie di trascinamenti inerziali che il Paese si porta dal passato e che vanno maneggiati con cura. Primo problema, un po' provoca provocatoriamente, abbiamo detto, il rimpicciolimento del Paese. Perché il Paese è afflitto sicuramente da un grave problema di denatalità, se ne è molto parlato nell'ultimo paio di, di giorni, da un forte processo di invecchiamento demografico, ma c'è anche un problema di riduzione della popolazione, rimpicciolimento vero e proprio. Nel 2016 la popolazione italiana è diminuita di 76.000 persone ed è il secondo anno consecutivo che questo avviene, perché nel 2015 si era ridotta di 130.000 persone. Non era mai accaduto prima, nel senso che la popolazione tendenzialmente era sempre cresciuta e non c'è bisogno che io ricordi come la, la prima variabile di cui è funzione la crescita è il peso demografico di un paese. È crollato il tasso di natalità, abbiamo il, nel 2015 e nel 2016 siamo scesi sotto la soglia simbolica dei 500.000 bambini nati, non era mai successo da quando possediamo statistiche demografiche, cioè dal 1861 l'anno dell'unità d'Italia. C'è una riduzione della fertilità, cioè del numero medio di figli per donna, viene meno anche il contributo che fino 
a qualche tempo fa era portato dalle donne straniere che tendenzialmente avevano una propensione a fare più figli e che invece oggi acquisiscono sempre di più lo stile di vita italiano. Il saldo migratorio non compensa più come aveva fatto in passato perché oggi ormai si equivale grosso modo al saldo naturale, pesa anche, pesano anche i trasferimenti, i trasferimenti dei cittadini italiani verso l'estero. Nel 2016 sono stati più di 114.000, un numero triplicato rispetto al dato del 2010, quando erano stati soltanto 39.000. Denatalità, progressivo invecchiamento, degiovanimento del Paese, riduzione del peso demografico. È un problema molto importante su cui scarsa attenzione si ripone. È una miccia accesa che rischia di deflagrare in futuro, perché nel momento in cui si inverte quella che non ha più alcun senso geometrico chiamare piramide demografica, in cui le, le, le corti di giovani si indeboliscono in maniera così pesante, si pone un problema strutturale per il sistema paese, non soltanto in termini di creatività, produttività, ovviamente anche di sostenibilità finanziaria del sistema di protezione sociale. Se pensiamo all'Italia del boom, del miracolo economico, prendiamo l'anno di riferimento 1951, l'Italia che si preparava al miracolo economico, beh, allora i giovani con meno di 35 anni erano il 57% della popolazione, oggi sono il 35%. In 65 anni, da allora in avanti, mentre la popolazione italiana è cresciuta di circa 13 milioni, i giovani si sono ridotti di circa 5,7 milioni. È evidente come il ricambio generazionale non viene più assicurato. Oggi le persone con 65 anni e oltre rappresentano il 22,3% della popolazione e le proiezioni demografiche già ci dicono che nel 2032 supereranno il 28%. Nel 1951 le persone con più di 80 anni erano 622 mila, oggi sono 4 milioni. Le persone con più di 90 anni erano 28 mila, oggi sono 666 mila. I centenari, le persone con 100 anni e più, erano 165, li si poteva conoscere praticamente per nome e cognome. Oggi sono un esercito di 20 mila persone. Naturalmente si allunga la speranza di vita... Il problema è che si riduce la quota dei giovani e lo vorrei dire in maniera molto così, fuori da, da ogni formalismo. Oggi i giovani con i millennials con diritto al voto, quindi le persone che hanno tra i 18 e i 34 anni, sono soltanto 11 milioni. Si sono ridotti negli ultimi 15 anni di oltre il 17%, cioè sono diminuiti di 2,3 milioni. Il problema dei giovani in Italia è che molto prosaicamente, non contano, perché sono pochi. Cioè rappresentano un bacino elettorale non solo scarso, come dicevo, 11 milioni rispetto a un corpo elettorale di circa 50 milioni di elettori, ma che si riduce nel tempo e quindi l'offerta politica non li guarda con sufficiente attenzione. Si parla molto più di pensioni che non di un'emergenza nazionale come il tasso di disoccupazione giovanile. Non c'è bisogno che io ricordi come la metà delle tessere sindacali siano in mano a pensionati e l'altra metà a persone che guardano al traguardo della pensione. E quindi si parla molto più di questo che non di un tema come la disoccupazione giovanile. E se questi sono i problemi de demografici del Paese, mi piacerebbe per una volta che si parlasse del tema dei flussi migratori non come sempre si fa nel discorso pubblico, cioè con uno sguardo limitato alla gestione doverosa della fase di emergenza e di prima accoglienza. Manca nel Paese una visione strategica di medio-lungo periodo che guardi al tema dei flussi migratori con un'attenzione alla qualità del capitale umano che stiamo attraendo. Naturalmente è difficile nel discorso pubblico affrontare il tema con mente fredda, con argomenti puramente razionali. 
c'è il, il timore di un'apocalisse culturale quando si parla di immigrazione, cioè il vero timore è il rischio della perdita di identità, che un giorno guardandoci allo specchio noi italiani non ci riconosceremo più come tali, ma il tema dell'immigrazione va valutato con argomenti puramente razionali. E allora, oggi nel nostro Paese solo il 14,7% della popolazione ha la laurea, è laureato. L'incidenza delle persone straniere, delle persone laureate tra gli stranieri non comunitari scende all'11,8%, che guardate è un dato inferiore a meno della metà della media europea, cioè nel dato medio europeo gli extracomunitari con istruzione terziaria è, il valore è del 28,5%. Il 26,7% in Francia, il 50,6% nel Regno Unito, addirittura il 58,5% in Irlanda. Altro tema, gli studenti stranieri iscritti nelle università italiane sono soltanto il 4,4% del totale. In Germania sono il 7,7%, in Francia il 9,9%, nel Regno Unito il 18,5%. Altro dato. Nel 2016 nell'Unione Europea sono stati eh, rilasciati 52.000 nuovi permessi di soggiorno per lavoratori qualificati, quelli con le più alte competenze, e ricercatori. In Italia sono stati soltanto 1.288, cioè il 2,5% rispetto al dato europeo. In Olanda più di 11.000, in Germania 6.500, in Francia quasi 6.000, in Spagna 3.600. L'Italia attrae soprattutto giovani migranti con bassi livelli di istruzione e con bassissimi livelli di competenza. Non a caso, il 90% degli stranieri non comunitari che lavorano alle dipendenze in Italia fa l'operaio. Questo dato riferito agli italiani è del 41%. Solo il 9% fa l'impiegato. Questo dato riferito agli italiani è pari al 48%. E questo tema richiama anche il tema dell'occupazione. Dell Quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito in questi anni è una forte polarizzazione dell'occupazione in Italia. Chi ha vinto nella ripresa occupazionale degli ultimi due anni si colloca o in cima o nel fondo della piramide professionale, con un, deboli un indebolimento di tutte le figure che stanno nel mezzo, quelle tradizionali del ceto medio. Nel periodo 2011-2016 gli operai, gli artigiani sono diminuiti dell'11%, gli impiegati del 3,9%. Le professioni intellettuali, invece, quelle con più alte competenze, sono cresciute dell'11,4% e all'opposto sono aumentati dell'11,9% il personale non qualificato. Quindi, come vedete, si rafforzano le posizioni più estreme, chi sta in alto e chi sta in basso nella piramide professionale, con un indebolimento appunto di quelle che erano tradizionalmente le posizioni occupazionali del ceto medio. Tanto per dare un dato riferito all'ultimo anno, l'incremento di occupazione maggiore, più 11,4%, si è avuto nella, nel comparto degli addetti allo spostamento e alla consegna delle merci, è la delivery economy. Quindi questo è quello che sta avvenendo nella ricomposizione della piramide professionale. E naturalmente questo richiama ancora un altro problema, un altro di quei trascinamenti inerziali da maneggiare con cura, se vogliamo consolidare la ripresa, che è il tema della formazione, del rapporto tra sistema universitario e lavoro. Che ci, porta un, ci descrive un forte paradosso, perché da una parte sappiamo, abbiamo pochi laureati in Italia, c'è un'incidenza di laureati sulla popolazione tra le più basse in Europa, e dall'altra però abbiamo un sistema del lavoro, un mercato del lavoro, che non riesce ad assorbirne a sufficienza. Se prendiamo il segmento dei 30-34 anni, in Italia è il 26,2% è laureato. Siamo i penultimi in Europa, sotto di noi soltanto la Romania. Questo dato, questo 26,2%, sale al 48,2% nel Regno Unito, il 43,6% in Francia, 40,1% in Spagna. 
Quindi abbiamo pochi laureati, eppure nel 2016 soltanto il 12,5% delle assunzioni previste dalle imprese riguardava laureati. Di più, c'è un differenziale retributivo tra chi è laureato e chi invece si ferma al diploma, troppo basso, 14%. Questo non, non crea molto appeal insomma, del sistema universitario. Per non parlare poi di quella ampissima quota di occupati sovraistruiti rispetto alle mansioni che svolgono. Il tema, il fenomeno dell'over education, cioè le persone che hanno un impiego che richiederebbe un titolo di studio più basso di quello che posseggono, che riguarda il 37,6%. Ultimo tema come dire, di, di, di questi problemi da maneggiare con cura, di questa carrellata, le tante fragilità del territorio. Una stima ci dice che negli ultimi 70 anni il prezzo che abbiamo pagato al, ai fenomeni sismici, franosi e alluvionali, quindi il tema del, del, del rischio da calamità naturale, un costo umano di oltre 10.000 vittime e danni economici per 290 miliardi di euro, circa 4 miliardi all'anno. Richiama il grande tema della prevenzione dei rischi di calamità naturali rispetto al quale le risorse pubbliche sono molto al di sotto di quelle che, di cui ci sarebbe bisogno. Per non parlare poi dell'altro tema, della manutenzione del territorio, ad esempio il tema delle perdite della rete idrica. Quest'estate anche la capitale è stata colpita da questo problema in concomitanza della siccità, ma a livello nazionale sulla rete idrica nazionale abbiamo delle perdite del 39%, che in alcune città superano, ad esempio del sud, superano il 59% a Cagliari, il 54% a Palermo e Messina, il 52% a Bari, il 44% a Roma. Anche qui quindi il problema della manutenzione del territorio. Ma soprattutto, tra i tanti problemi da maneggiare con cura, quello più preoccupante dal punto di vista dell'analisi sociale è che sta crescendo un'Italia di rancore. Perché si ha in gran parte del corpo sociale non si ha la percezione di una distribuzione, diciamo così, del dividendo sociale della crescita economica a cui stiamo assistendo. Il blocco della mobilità sociale, della, dei meccanismi di ascesa sociale, crea rancore, ma oggi a questo si aggiunge un nuovo fantasma sociale che agita parte della popolazione, cioè il timore di una discesa in basso, di un arretramento della propria posizione, di un declassamento sociale. Quindi non soltanto ormai si è introiettata la consapevolezza di meccanismi di ascesa sociale bloccati, ma oggi si ha paura della retrocessione sociale. L'83% degli italiani appartenenti al ceto medio pensa che oggi sia difficile salire, scalare posizioni nella scala sociale, appunto. E il 65% pensa che invece sia al contrario scivolare in basso che sia in agguato il pericolo del capitombolo sociale. È diventata questa praticamente una componente costitutiva della psicologia dei millennials. L'87% di loro pensa che sia molto difficile l'ascesa sociale, il 69% che sia al contrario molto facile l'arretramento sociale. E allora perché il rancore? Perché per difendere quel benessere soggettivo di cui avevo parlato all'inizio, quella riconquistata microfelicità quotidiana, devo rimarcare le distanze e le differenze dagli altri. Tanto più rimarco la distanza dagli altri, tanto più proteggo il mio riconquistato benessere soggettivo. E questo vale soprattutto per le classi più basse della piramide sociale. Allora non ci dobbiamo stupire se oggi l'immigrazione evoca sentimenti negativi nel 59% degli italiani, un valore che sale al 72% tra le, tra le casalinghe, al 71% tra i disoccupati, al 63% tra gli operai. Ecco il rancore sociale. E allora quello che emerge in questa fase di vigorosa ripresa economica 
è quella che abbiamo definito una strisciante crisi immateriale, quindi non economica, su un piano immateriale, più sfumato. Ecco perché il risentimento e la nostalgia sono le emozioni che animano la domanda politica di chi è rimasto indietro in questi anni. Intanto l'ondata di sfiducia ha investito la politica e le istituzioni e non perdona nessuno. L'84% degli italiani non ha fiducia nei partiti politici, il 78% nel governo, il 76% nel Parlamento, il 70% anche nelle istituzioni locali, le regioni e i comuni. Quindi la crisi che ha scoperchiato alle diverse latitudini europee il vaso di Pandora del populismo, del sovranismo, ci riguarda, ci tocca da vicino. Non quindi dobbiamo sorprenderci del fatto che proprio quei gruppi sociali più colpiti, più destrutturati dalla crisi economica, dalla rivoluzione tecnologica, dai processi di globalizzazione accelerata, oggi siano quelli che si dimostrano più sensibili proprio alle sirene di un'offerta politica che tocca i tasti del populismo e del sovranismo. Allora il tema è come sciogliere i grumi del rancore. E mi avvio alla conclusione ricordando come in questi ultimi anni abbiamo parlato in quest'Aula di perdita di, della cultura del rischio e di disinvestimento sul futuro, lo abbiamo visto nei grandi flussi di cash, di liquidità, mentre si chiudevano i rubinetti degli investimenti. Abbiamo parlato di un rischio di deflazione delle aspettative. Abbiamo parlato della rottura, un fatto inedito nella storia sociale del Paese, della rottura di quel patto intergenerazionale che aveva fatto da guida allo sviluppo sociale ed economico del Paese dal dopoguerra in avanti. Cioè quella tacita promessa per cui le giovani generazioni avrebbero goduto di condizioni sociali, economiche e occupazionali migliori delle generazioni precedenti. Oggi dobbiamo dire che quelle passioni tristi degli anni della crisi si legano anche a un altro aspetto, cioè alla crisi dell'immaginario collettivo del Paese. L'immaginario collettivo è l'insieme dei valori di riferimento, dei simboli, dei miti che sono in grado di plasmare non soltanto le aspirazioni individuali, i percorsi esistenziali, ma che alla fine per sommatoria definiscono un'agenda sociale collettiva. Oggi l'immaginario collettivo odierno ha perso la forza propulsiva che aveva avuto in passato. L'immaginario collettivo è qualcosa che sembra immateriale, sfuggente, ma in realtà ha un impatto tutto concreto poi nel veicolare i bisogni, i desideri, nell'orientare in maniera molto tangibile i consumi, gli stili di vita, nel definire in maniera molto concreta i traguardi, gli obiettivi da raggiungere. Il confronto con il passato viene facile perché nell'Italia alle prese con la ricostruzione nel dopoguerra, nell'Italia del boom e del miracolo economico, nell'Italia della crescita per proliferazione dell'imprenditoria privata, del lavoro autonomo degli anni 70 e degli anni 80, c'erano dei miti di riferimento che facevano da guida al, a quello straordinario processo di crescita economica e di quella parabola inclusiva. Quei miti costituivano cioè il carburante di quel motore della crescita economica e identitaria della nazione. Oggi invece quell'immaginario collettivo appare molto frammentato. Trovate nel, nel rapporto quest'anno una, una mappa del nuovo immaginario collettivo che abbiamo cominciato a costruire, in cui vedrete come, soprattutto per le giovani generazioni, c'è una forte discontinuità, perché i vecchi miti del passato oggi vengono affiancati o superati dalle nuove icone della contemporaneità. Il primo mito di riferimento per i giovani under 30 sono i social network. Al secondo posto resiste il mito del lavoro con il riferimento al posto fisso, ma al terzo posto subito c'è lo smartphone, la cura del corpo, dai tatuaggi alla chirurgia estetica. E poi, soltanto dopo, avere un buon titolo di studio, il famoso pezzo di carta, che una volta era il biglietto di ingresso ai piani alti 
della piramide sociale, la casa di proprietà, l'automobile nuova come oggetto del desiderio. Internet e i social network sono diventate le nuove tecnologie di formazione dell'immaginario collettivo. Perché i social network? Perché sono, hanno un fortissimo valore funzionale ma anche simbolico, sono lo strumento attraverso il quale autonomamente filtriamo il mondo e autonomamente facciamo esibizione di sé al mondo. Sono è internet, la tecnologia di elezione della soggettività nell'epoca contemporanea, con tutta la frammentazione che questo comporta. E allora non è polvere di immaginario questa mappa a cui ho fatto riferimento, però è lo spirito dei tempi, cioè è il punto da cui dobbiamo ripartire per ridefinire un'agenda sociale condivisa che segni una direzione di marcia ampiamente partecipata. Perché appunto, e concludo, la ripresa è un'opportunità che non va sprecata, sarebbe sprecata se, come dire, ci adagiassimo soltanto sugli indicatori preceduti dal segno più e non mettessimo mano in questa fase di ripresa appunto a tutta quella serie di problemi che ci trasciniamo dal passato. Grazie. Grazie, <ride> grazie dottor Valeri. Ascoltando Valeri eh, avrete anche immaginato la difficoltà di trovare poi un punto di sintesi dei tanti processi in corso, delle tante caratteristiche di quest'anno ma anche degli ultimi anni, dal 2006-2007 in avanti. Sostanzialmente i, i punti di sintesi possono andare verso due direzioni. La prima ma in fondo siamo sempre gli stessi, ritroviamo energia nell'industria, ritroviamo energia in alcune parti del territorio, c'è un po' di sommerso, c'è un po' di capacità di mettere a valore quello che abbiamo. In fondo l'Italia è questo, c'è qualche difficoltà di sistema, qualche difficoltà di politica, qualche difficoltà di coordinamento, ma l'Italia è questo, siamo sempre uguali. Dall'altra parte, anche prima Valeri sottolineava, eh, in realtà... Il tempo, gli anni di crisi, gli anni di difficoltà economica, i lunghi processi demografici, gli impatti dalla scarsa manutenzione del territorio hanno cambiato ritmo e sostanza del processo di sviluppo sociale. La società italiana che esce da questo anno 2017 è una società completamente diversa. Sono vere un po' tutte e due. In parte è vero che siamo sempre gli stessi, in parte è vero che il 2017 segna un anno di ulteriore cambiamento profondo dei comportamenti e delle, delle aspettative, delle percezioni, delle caratteristiche del corpo sociale eletto nel suo insieme. La ripresa e la fiducia. La ripresa e la fiducia sono un po' la, la caratteristica, la cifra essenziale di questo anno, di queste settimane, di questi ultimi mesi. La ripresa e la fiducia però sono un valore medio. In alcuni settori sì, in alcuni territori sì, in altri meno in alcune dimensioni di imprese, per alcune categorie sociali, per alcune categorie familiari, c'è questa polarizzazione che in qualche modo spinge verso alcuni che questa ripresa riescono a cavalcarla, riescono a goderne i benefici e in altri che in qualche modo restano fuori. Allora la domanda che ci poniamo eh, per provare a dare una risposta e dare un'interpretazione di come è cambiata la società in questo 2017 è ma in fondo questa ripresa è un po' il segnale, il sintomo che le cose stanno ripartendo bene e quindi fra qualche mese, fra qualche anno ci sarà nuovo lavoro, nuova occupazione, nuovo benessere, nuovi consumi, nuovo reddito per tutti. Cioè è l'inizio di un nuovo ciclo di sviluppo o viceversa è semplicemente in qualche modo un, quasi un rimbalzo tecnico di un ciclo che via via si, si va esaurendo. La seconda domanda è ma la matrice costitutiva dello sviluppo italiano, quel binomio territorio e piccole imprese, distretto industriale e filiere più o meno globalizzate, 
è ancora oggi matrice costitutiva dello sviluppo della società italiana o viceversa ha perso di potenza, ha perso di significato questa grande capacità di specializzazione in alcune filiere del Made in Italy, l'agroalimentare, le macchine utensili, la componentistica dell'automobile di fatto ha sfilacciato il rapporto col territorio e quindi quella matrice costitutiva, quella sostanziale base dello sviluppo sociale va in qualche modo ripensata e quindi vanno trovate nuove consorterie o nuovi feudi con cui stringere una contrattazione di protezione e sicurezza sociale. Protezione e sicurezza sociale, lo ricordava anche prima Valeri, che in qualche modo vede rotto quel patto intergenerazionale, quell'accordo fra i meno giovani e i più giovani in cui c'era una continuità, una continuità dello sviluppo, una continuità dei processi, una continuità della crescita progressiva del reddito e del benessere. Proviamo a dare una risposta a queste domande cercando di, di capire quello che è successo. La società italiana si è mossa, si è mossa tanto, si è mossa più o meno lentamente, si è mossa in alcuni luoghi accelerando, però si è mossa in questi anni, non è stata lì ferma a guardare e a piangersi addosso, ma dove si è mossa? La nostra impressione è che si sia mossa lungo linee che chiamiamo meridiane, cioè lungo linee che hanno una bassa interferenza reciproca tra di loro, lungo processi che sono processi di aggregazione, di robustimento di queste direzioni di sviluppo, le filiere industriali, i territori, alcuni comportamenti virtuosi, ma in realtà con bassa interferenza fra i processi sociali. Quali sono? Beh, innanzitutto la disintermediazione, lo ricordava prima anche il Presidente Treu, cioè questa via via perdita di capacità di mediazione, di capacità di rappresentanza, di capacità anche di trovare un punto di sintesi fra interessi diversi, fra eh, atteggiamenti diversi, fra conflitti anche sociali. Questa progressiva disintermediazione di fatto ha avvicinato nelle catene distributive chi produce e chi consuma, nelle catene politiche chi cerca consenso e chi vota, nelle catene sindacali chi in qualche modo rappresenta e chi viene rappresentato. Il processo di disintermediazione non è di oggi, no, ma è già di diversi anni e piano piano come dire, ha compattato una linea importante. Il secondo, lo ricordava anche prima Valeri, come dire, il prevalere di un'economia low cost, di un'economia sobria, di un comportamento nei consumi via via sempre più sobrio. Allora io in qualche modo guardo la mia famiglia, guardo le mie cose, guardo le mie piccole attività quotidiane, però guardo poco a ciò che mi sta intorno. Guardo poco alla manutenzione urbana, guardo poco alla continuità nei processi di investimento, guardo poco alle politiche pubbliche di sostentamento del welfare, tutto sommato il comportamento sobrio mi consente, magari accumulando un po' di risparmio, di far fronte a una crisi di sistema nella manutenzione come nella salute e nella sanità. Terzo, abbiamo visto come dire, crescere questa indifferenza verso il disagio sociale. In fondo sto lì, Guardo il migrante, guardo lo straniero, guardo il diverso, guardo quello che ha perso lavoro. Mi dispiace, ho un po' di compassione magari, però non metto in moto dei comportamenti reali di inclusione sociale. Giro la testa dall'altra parte. Diceva prima Valeri, guardo poco ad esempio alla qualità delle persone che arrivano. Meglio non sapere, meglio non guardare, meglio non vedere. Lo stesso può dirsi per i processi di ristrutturazione delle aziende. Tanti hanno perso il lavoro, tante aziende hanno chiuso, tanti hanno ridimensionato, tanti hanno cambiato il modo di lavorare e questo in qualche modo però è riguardato soltanto il singolo settore, la singola filiera, la singola impresa che giustamente, egoisticamente hanno guardato a loro stesse e hanno in qualche modo perso di vista ciò che gli stava intorno. Abbiamo avuto una classe politica, un sistema politico che invece che come dire, tentare uno sforzo di mediazione, di rappresentanza, di interpretazione della società, ha giocato sulla presenza mediatica, sul mi piace quotidiano, sul, sulla battuta del giorno per giorno, ma non guardando a un'intensità di futuro che invece diventava sempre più importante. Questi processi sono stati processi che hanno consentito alla società italiana di reggere, di resistere alla crisi economica, di ridurre un pochino i consumi i redditi, gli investimenti, ma sostanzialmente oggi di mettersi nelle condizioni di, di poter ripartire. Queste linee sono più spesse, sono più forti, sono più capaci, non riguardano tutto però, attraversano il globo, 
proprio come delle linee meridiane, lasciando degli spazi via via più larghi, con linee via via più spesse, ma spazi via via più larghi di indifferenza e di difficoltà del corpo sociale. Che cos'è mancato? È mancato questa eh, capacità di interconnettere queste linee meridiane, potremmo chiamarle con una raffigurazione le, le linee parallele, cioè quelle che girano intorno e che uniscono le linee meridiane, cioè quelli processi di progressiva integrazione del corpo sociale. Tanti li ha ricordati Valeri, pensiamo alla spesa pubblica, dopo tanti anni di tagli intelligenti ancora ci ritroviamo invece in una spesa pubblica che non è capace di fare selezione dei settori, che non è capace di fare selezione dei territori, che non è capace di fare selezione di quelli che sono i bisogni sociali del Paese e quindi si traduce in bonus, si traduce in credito d'imposta, si traduce in una scelta che non è una scelta di strategia ma è una scelta sostanzialmente del quotidiano giorno per giorno. Pensiamo al tema della digitalizzazione pubblica, di nuovo, sono anni che ne parliamo, sono anni che immaginiamo progetti, sono anni che diciamo che la modernizzazione tecnologica del Paese passa anche attraverso l'azione di modernizzazione del comportamento della pubblica amministrazione e questo in qualche modo è mancato. Sono mancate le capacità di selezione. Oggi chiunque può fare l'editore, chiunque può fare il venditore di qualcosa, chiunque addirittura può battere moneta, alla fine mancano quella capacità di setacciare la società, di trovare quelli che sono gli elementi forti, che sono i punti di, eh, di rilancio, di ripartenza. Pensate al credito dato alle imprese, sempre più basato su algoritmi e sempre meno sulla capacità di guardare in faccia l'impresa con la quale ti confronti. Quanto guadagni, quanto fatturi, quanto mi puoi ripagare... Ce la fai, non ce la fai, sei in un settore, non sei in un settore, sei in un comportamento, in una dinamica virtuosa o meno, in fondo un po' lascio correre. Terzo elemento che è mancato, terza linea parallela che è mancata, le riforme. Le riforme del sistema fiscale, le riforme del sistema della giustizia, le riforme del sistema sanitario, le riforme del sistema educativo. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto de dei pezzetti, abbiamo cambiato qualche cosa. Però in realtà la grande stagione di riforme che ogni anno riannunciamo come imminente, oggi andiamo verso la chiusura della legislatura, e di fatto è un buco pesante. Oggi manca non soltanto la legge di riforma in tanti settori che erano auspicati, mancano addirittura i dibattiti, la capacità di confrontarsi, diceva prima il Presidente Treu, forse anche le sedi istituzionali in cui tentare una mediazione sulla riforma. Pensate a quella che è sui giornali di questi giorni, la cosiddetta web tax, Parlare di una tassa sui giganti del web non è soltanto una soluzione tecnica, è anche qualcosa che deve emergere da un dibattito, perché fare una tassa significa ovviamente aiutare un settore ma anche in qualche modo deprimerlo. E quindi occorre un dibattito, occorre una mediazione, occorre una capacità di lettura strategica e tutto questo in qualche modo è mancato. Che cos'è che sta scavando la società? No, da un lato... Abbiamo questa aggregazione lungo linee di specializzazione, dall'altro mancano quei processi di interferenza che invece sarebbero necessari. Che cosa cambia la società nel, nel suo profondo? La risposta è relativamente semplice, l'ha ricordata anche Valeri prima, è l'innovazione tecnologica, le nuove tecnologie, le tecnologie digitali, l'economia digitale, usiamo l'espressione che vogliamo, forse anche l'intelligenza artificiale. È chiaro che la dimensione tecnologica oggi guida anche i processi di cambiamento sociale. È una novità di quest'anno? No. È una novità di questo ciclo di sviluppo? No. La tecnologia ha sempre frantumato la società, ha distrutto mestieri, ha distrutto funzioni, ha distrutto imprese, ha distrutto cultura, ma in qualche modo poi l'ha anche ricomposta, ha creato nuovi mestieri, nuove funzioni, nuova, nuova cultura. La tecnologia in questo momento però ha una tale accelerazione, ha una tale velocità, che il corpo sociale fatica a stargli dietro. Fatica a tenere il passo della modernizzazione tecnologica. Lo sviluppo tecnologico corre e non può essere diversamente. La società e soprattutto la società italiana si sente poco preparata a questo sviluppo tecnologico, a questo cambiamento e in qualche modo resiste. Resiste perché invecchia, resiste perché sta fuori dalla rete, resiste perché i cittadini italiani in qualche modo sono abbastanza furbi da non farsi troppo innamorare della rete o, o dei servizi del web, però in realtà la dimensione tecnologica sta cambiando e noi facciamo finta di non accorgersi, facciamo finta di non capire come 
la dimensione tecnologica oggi sta giocando un ruolo fondamentale, non soltanto nell'uso più o meno compulsivo di uno smartphone, ma sta cambiando l'economia nel suo complesso e la società nel suo complesso. Non siamo riusciti a spostare in avanti la frontiera tecnologica, cosa che invece il nostro Paese è sempre riuscito a fare. È sempre riuscito a stare, come dire, con le piccole e con le grandi imprese un passo avanti rispetto agli altri. Oggi rischiamo di rimanere un passo indietro. Di fronte alla velocità del cambiamento tecnologico, i movimenti lenti del corpo sociale hanno consentito, sì, di resistere, ma non hanno accompagnato la preparazione del futuro, non hanno posto la società italiana nelle condizioni di affrontare una nuova sfida. C'è quindi una, come dire, una doppia chiave di lettura, una, un cambiamento profondo, un riassestamento, una capacità di resistenza, una difficoltà a stare sull'onda tecnologica che messa tutta insieme si traduce in, una, in un affanno complessivo della società italiana, in una fatica complessiva, come se la società italiana, il corpo sociale italiano si senta poco preparato, poco capace di dare una risposta di medio e di lungo periodo. Per rispondere quindi alla domanda iniziale, siamo all'inizio di un nuovo ciclo di sviluppo, la nostra impressione è che in realtà questa ripresa, questa ritrovata fiducia, questo miglioramento di alcuni indicatori dell'economia rappresentino più la chiusura di un ciclo precedente che non l'apertura del nuovo. Più la chiusura di un ciclo di sviluppo senza espansione economica, senza espansione della base produttiva, senza rivoluzione tecnologica ben radicata. È un po' l'ultimo anno di un lungo ciclo di sviluppo, di uno sviluppo particolare, di uno sviluppo anche sociale, di uno sviluppo in cui non è venuta meno, come diceva anche prima il Presidente Treu, la passione, l'ambizione, la volontà di essere di più, di fare di più, di crescere, che è tipica dello sviluppo sociale, ma è venuta meno quella espansione economica che avrebbe consentito poi il substrato per una nuova, ciclo, per una nuova era, un nuovo periodo dello sviluppo sociale. La matrice costitutiva, per rispondere alla seconda domanda iniziale, alla fine è sempre la stessa, sì, è ancora imprese, è ancora industria, è ancora territorio, è ancora capacità dei soggetti intermedi di provare a ripensare loro stessi, ma è una matrice che ha un'impronta tecnologica sempre più forte. È nel binomio territorio, impresa e tecnologia che troviamo le dimensioni, forse anche i segnali, di un nuovo ciclo che si sta aprendo. La seconda considerazione che ci porta ad affermare che questo è un anno di chiusura di un ciclo vecchio di sviluppo e non di apertura del nuovo è, e lo segnalava anche prima Valeri, in qualche modo la mancanza di linee di frattura forti. Nell'esperienza personale, nell'esperienza di ciascuno di noi, ma anche nell'esperienza della società, della collettività, il nuovo ciclo di sviluppo nasce da un momento di crisi, nasce da, un, da una caduta, nasce da una rottura di un sistema, nasce da un momento anche tragico per certi versi, ne abbiamo vissuti tanti. Gli anni 60 con la crisi operaia, con la crisi poi monetaria, gli anni 70 il terrorismo, la crisi dei partiti politici del 92, il cambio di secolo con l'ingresso in Europa alla fine del Novecento. Abbiamo avuto tanti momenti di crisi in cui le fratture emergevano dopo che piano piano si erano andate accumulando. E questo oggi non lo vediamo. C'è rancore, sì, ma non diventa conflitto sociale. Rancore spesso sfocia alla fine in una, in una crisi familiare, piccolina, contenuta, scriviamo le considerazioni generali, inscatolata in circuiti stretti. Il rancore sociale non ha ancora portato a quella frattura che invece sarebbe necessaria per aprire un, un nuovo ciclo di crisi. Non abbiamo neanche un'altra frattura nel, nel rapporto con gli immigrati. Non esistono nel nostro Paese le grandi periferie dove si condensano e si concentrano le popolazioni immigrate. Le nostre in qualche modo sono stati sbriciolati un po' in tutto il Paese, un po' in tutte le funzioni, un po' in tutti i mestieri, un po' in tutte le condizioni professionali, spesso di bassa qualificazione, però in qualche modo sono stati sbriciolati. 
tanti granelli di sabbia che oggi non, non trovano una massa gravitazionale. Non ci sono, o almeno non si vedono, grandi dorsali dove accumulare tensione per poi arrivare a quel, a quel terremoto, a quel sisma, a quel momento di rottura che apre un nuovo ciclo. Ed è un'ulteriore considerazione che ci porta a dire che questo è l'ultimo anno, o forse il penultimo anno, o il terz'ultimo anno di un ciclo di sviluppo che si sta chiudendo. Il nuovo non si è ancora aperto. Non abbiamo ancora tanti segnali, qualcuno sì, di un nuovo ciclo. Due sono però almeno principalmente dei, dei luoghi dove qualche tensione si va accumulando, qualche baricentro si sta mostrando. Il primo, di nuovo, è la tecnologia. Negli ultimi anni abbiamo sempre guardato all'innovazione tecnologica come qualcosa di positivo, come qualcosa che avrebbe portato maggiore libertà, maggiore opportunità, maggiore sviluppo, maggiore economia. Oggi anche le piattaforme digitali vengono guardate con qualche perplessità, con qualche lato oscuro. L'abbiamo ricordato anche prima, la tassa la cosiddetta web tax, un'equa fiscalità dei profitti delle grandi piattaforme digitali, una attenzione alla reputazione personale, un'attenzione e forse anche un'insofferenza a una eccessiva profilatura da parte dei soggetti dell'alta tecnologia che oramai sanno tutto, di tutto e di noi, una un ripensamento di quello che è il rapporto fra piccola impresa e grande piattaforma tecnologica. Se c'è un punto dove la frattura potrebbe venire, dove la tensione almeno si va accumulando, dove il punto di trasformazione potrebbe venire, quella è la dimensione tecnologica. La seconda è la dimensione territoriale. Il territorio che ha aspettato grandi riforme, grandi cambiamenti, grandi investimenti, oggi ritrova un'aspirazione, una, almeno una dimensione, a una rappresentanza territoriale, un intervento territoriale. È inutile che parliamo di grandi sistemi, parliamo del mio asilo nido, parliamo della mia scuola, parliamo della mia strada, parliamo del luogo piccolo, stretto, nel quale io vivo. E questo sta accumulando tensione, anche questo sta accumulando tensione. E questo, di nuovo, è un secondo elemento che ci porta a dare la risposta che ho dato prima, cioè oggi la matrice costitutiva non è più una matrice fatta solo di territorio e impresa, ma è una matrice fatta di territorio e impresa e di tecnologia. Perché lì non soltanto nascono le opportunità, ma lì stanno anche nascendo le tensioni che aprono un nuovo ciclo. Dove, dove lo possiamo vedere in termini sistemici? Quali sono i segnali che questo anno ci lascia per dire il movimento sociale, il lento processo sociale ha completato un, nuovo, un vecchio ciclo e ha aperto il nuovo. Ce ne sono tanti, li dico proprio velocemente alcuni. Il primo è il terzo settore, l'associazionismo, che quest'anno ha visto anche una legge di riforma molto, molto organica, molto completa, molto pesante, che però ovviamente apre oggi verso un nuovo, un nuovo orizzonte. La, li iniziamo con la crisi del terzo settore con l'indagine su mafia capitale e chiudiamo con la presenza su, sul, nel mar Mediterraneo di tante organizzazioni internazionali di assistenza e di aiuto. Ecco, il terzo settore è un elemento in cui si sta ritrovando una capacità di uscire da questa eh, diciamo, polarizzazione, da questo ritardo di sviluppo, da questa fatica di guardarsi intorno. L'altro è l'università. Dell'università possiamo dire tutto il male possibile, certamente ha fatto fatica in questi anni, ha fatto fatica a riformare se stesso, ha fatto fatica a dare identità e gusto a chi poi si finiva per laurearsi. Oggi le università piano piano, faticosamente, stanno rimettendosi in gioco, dalla radice, dalla parte più profonda, forse grazie anche a una reale competizione fra di loro. Ci sono alcune libere professioni più orientate alla specializzazione, più orientate verso l'internazionalizzazione, più orientate a una capacità di collaborazione interdisciplinare. Allora ci sono dei segnali, ci sono certamente alcuni settori, li ricordava anche prima Valeri, dove in qualche modo il ciclo si è chiuso, quello vecchio e quello nuovo si è aperto. Nel, nelle considerazioni generali che presentiamo oggi nel rapporto che Valeria ha illustrato prima 
c'è un, una parola chiave, l'immaginario. Per raffigurare questo bisogno di immaginario abbiamo pensato all'esploratore, all'uomo che prepara un nuovo viaggio, che guarda verso un mondo diverso, un mondo nuovo, che si prepara a salpare dal porto nel quale è cresciuto. Beh, l'esploratore fa due cose contemporaneamente e l'una è funzionale all'altra. Prepara il viaggio e lo immagina. Prepara nel senso che mette il cibo in cambusa, prepara gli uomini, si trova le carte per la navigazione, ma al tempo stesso lo immagina. Immagina la terra verso la quale si sta muovendo, non la conosce o ne ha sentito parlare, ma spesso non ha idea di dove passare, però la immagina. Il viaggiatore immagina il suo viaggio e lo prepara. E preparando immagina, immaginando prepara. Così come l'alpinista guarda la base, dalla base la vetta e cerca i passaggi, cerca i punti in cui provare a salire, immagina la sua salita. Questo nel nostro paese è mancato. Si fa una gran fatica, manca questa capacità di immaginare il proprio futuro, di immaginare lo spazio che separa il futuro dal presente nel quale poi muoversi, lo spazio che dà respiro allo sviluppo, un po' come l'armonica, si apre e si stringe, no? ma se non hai questo respiro, se non hai questa capacità di aprire all'immaginazione per poi andare a fare l'esplorazione, andare a costruire, andare a, come dire, realizzare quello che era il tuo sogno, che sarà tutto diverso da quello che avevi immaginato, ma hai il dovere di provarci, la società rimane senza respiro di sviluppo. Oggi quello che appare è che il futuro sia incollato al presente. Cioè quello spazio di crescita, quello spazio di immaginazione, quello spazio di aspirazione, per tante ragioni, la polarizzazione del lavoro, la polarizzazione delle imprese, la difficoltà ad andare avanti, la paura di cadere nella classe, nella nella scala sociale, nella piramide sociale, abbiamo salito, abbiamo salito, adesso dopo dieci anni di rallentamento, dopo dieci anni di abbassamento delle aspettative, di fatto il risultato è che il futuro si è incollato al presente e si fa fatica. Se non riusciamo a scollarlo, se non riusciamo a ritrovare questa dimensione di sogno, di progettazione, di sguardo nel futuro, è chiaro che il nuovo ciclo continuerà a lasciare soltanto segnali deboli. Un grande alpinista ha scritto «Arranca dietro al progresso chi non sa ascoltarsi». Allora, la domanda è se la società italiana che sta arrancando, che sta in affanno, ma che in qualche modo sale, che non ha grandi immagini del proprio futuro, ma in qualche modo ci prova, ha saputo ascoltarsi. La risposta e l'impressione è che questo sia avvenuto. Ci stia e stia crescendo una Forza, una capacità, una vocazione, un'aspirazione a essere di più, a fare di più, ma riguarda la società, riguarda il corpo sociale, riguarda le tante molecole, come il Censis l'ha sempre chiamate, della vita sociale italiana, che però hanno, stanno ritrovando, o almeno apparentemente stanno provando a ritrovare, una, eh, diciamo, una consapevolezza di essere molecole sì, ma molecole di una cosa unica. Quello che manca è la politica. La politica non ha avuto questa forza di ascoltare se stessa in primo luogo, né tantomeno di ascoltare la società. Possiamo chiamarla classe dirigente, possiamo chiamarla classe politica, possiamo chiamarla mondo istituzionale. Coloro i quali erano chiamati a fare sintesi, a fare mediazione, a dare senso, a dare immagine, a dare senso e progetto del futuro, non hanno avuto la forza e la capacità di ascoltare loro stessi e neanche di ascoltare la società. È una società oggi che non soltanto ha incollato il futuro al presente, ha perso la capacità di immaginare e di progettare i propri sogni, ma in qualche modo ha una classe politica che fa fatica tutti i giorni, quotidianamente, ad ascoltare le istanze che dalla società nascono. Quindi un 2017, come diceva correttamente il Presidente Treu, che leggiamo in chiaro scuro, che leggiamo sicuramente in una dimensione come dire, positiva, perché la ripresa c'è, perché l'industria va, perché il corpo sociale italiano resiste, cresce, riconosce il proprio sviluppo, un po' più scuro perché poi alla fine la classe politica, chi è chiamato a fare riforme, chi è chiamato a dare 
interferenza dei processi, chi è chiamato a fare in qualche misura progettazione del nuovo, oggi resta un passo indietro. Questa è un po' la, la riflessione, la sintesi di un, di un lavoro che è, ha impiegato a Valcenzis tutto, tutto l'intero anno. E in chiusura permettetemi di fare qualche ringraziamento. Il ringraziamento al dottor Valeri, ai suoi ricercatori e ai suoi collaboratori che in questo anno hanno lavorato, hanno scritto, hanno pensato e hanno anche cercato e trovato le risorse per fare questo nostro lavoro. Un grazie al Presidente Treu che non soltanto ci ha ospitato, come ha sempre fatto in questi anni, eh, in questa sede per noi di casa, di consuetudine, ma in cui ci piace essere riaccolti con un sorriso tutte le volte. Un grazie a voi che avete condiviso questa mattinata insieme a noi, questa riflessione ad alta voce, questa presentazione della ricerca che tutti gli anni realizziamo per provare a raccontare il Paese. E mi sia consentito un grazie al nostro Presidente, al Dottor Giuseppe Drita, mio papà, nostro papà, che per 50 anni... ha avuto... grazie... che per 50 anni ha avuto la forza, la tenacia, la costanza di eh, prima immaginare, poi realizzare e poi per 50 anni consecutivi di presentare il rapporto sociale qui al CNEL e che oggi ci ha affidato la responsabilità di proseguire nel suo lavoro, ci ha affidato gli strumenti per poterlo fare, ci ha affidato anche il modello di interpretazione, di attenzione all'interpretazione sociale, ma io credo soprattutto ci ha voluto insegnare che lo sviluppo sociale non è un obiettivo astratto. Lo sviluppo sociale è un processo che va capito, va gestito, va raccontato e per parte nostra va interpretato. Grazie.